bulletins. Now tarehe saba mwezi wa July kila mwaka, that's right. Every 7th of July the world celebrates a very beautiful language Swahili. In Mombasa the celebrations will go on for three days with a special focus on the language and culture. Swahili which has now attracted more than two 100 million speakers is believed to have originated from Ngozi community among other local dialects in the East African according to local scholars Tobias Chanchi Texas on the journey of Swahili. Sema lo we moli waloke kombonyo wapejetao zitanguwe zitanguke suumu ya upeleo ziteke zangu ziteke ziteke zangu tekeo mayozi watu wa yao honowezi na mikoya Umeelewa nini hapo mwanangu? Mzee Muhammad Sheri recites poetry in Ngozi language. He is from the Bajuni community who are neighbors with Ngozi. His teacher was the famous author Ahmed Nasir Jumabalo. Lowe yani lowe kisasa wasema lele. Dau. Hapo tusema. Lowe moli waloke kombonyo wapejetao. Lisizame liokoke na njia nyoshe sawa. Kwa nguvuzo uwepuke uwevuhuno moliwa na fusi furahike. Nami nipate kutua. Afuo na yatua ya rabi. Nipana mimi na fuo. Ndiyo mana lowe moliwa loke kumbonyua pajatao. Zitanguwe zitanguke suu mwia upeleo. Ziteke zangu ziteke ziteke zangu tekeo. Mayozi watuwa yao. Hunowezi na mikoya ni dua yu. Anaomba. He explains the meaning of the poem. Bwana alikwenda konde akenda mbuva liele ukamtoka ukele nyanya lo ingia Bwana ndo taratibu liloko takwambia hundi ye bwana haji mwanamvuli mbuaji checha le hitaji nae kuchafunia ndipo atinde disike kipindone fundike kapu kumena kendra hilo ndo kupona funda Nangu samani ni moya moya kia kia. Hasa. Ambe bana alipokuenda mkali mkali na mataratibu tulia bana. Hebu taratibu. Bana ndo taratibu lililoko takwambia lile jambo lilotokea hapo siku ya jana nitakwambia. Huu ndiye bana haji mwanamvuli mbuaji. Yaani mtu ambaye mwenye nguvu mkubwa sana. Nani nani pakina tembo ndovu. Ameingia punja punja mahindi. He says that Swahili is a coastal language, though laments that it has really received a beating over years. Some of the words he says are Arabic. Sasa hivi wewe kama ukupasi kunzani wa Kiswahili, kuna baadhi ya kazi pangina uwezi kupatiwa. Na mtu uwe 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 mbaya atapasi yeye kwa Kiswahili, akija kwa luwe Kiswahili kisaki, pumana mtu Kiswahili sawa. Then how so good to call him? Yeah, yeah, talk about how to say matter more. But now you have to go to Mzee Daki just to say it. Khalid Omar Kitito is a coordinator at the National Museums of Kenya Heritage Training Institute. Says contrary to some beliefs that Swahili was born from the intermarriages of Africans and Arabs, the language originated from local dialects like Ngozi. Una baadhi ya watalamu ambao wanadai kwamba uh, waswahili waliibuka baada ya kuja kwa Waarabu kuoana na hawa wa bantu ambao walikuwa wanapatikana mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki katika kutangamana huku waka wakazua kizazi kipya kwamba hawa ndio waswahili na waswahili hawa wakazua lugha mpya ambao lugha yenyewe ikaitwa Kiswahili. Lakini kwa mujibu wa almarhemu a, malenga wa Mvita Ahmed Nasir asema hakuna ulimwengu mzima ambapo kuna lugha ama watu walioibuka kwa ndia hiyo. Kama wapo basi watajiwe na Kiswahili ama Waswahili liwe ni kabila la pili katika wao. Anadai kwamba kunapokuwa na kuoana kwa mfano wa Afrika na wazungu kwa zaliwa watu ambao ni wakati wa, wa na kati. Wengine wanawita kwamba hawa ni mashombe, wengine wanawita kiingereza half caste, 
na, na kadhalika sasa kuna wengine ambao wanadai kwamba lugha hii huyu ni Mathias uh, Mnyapala na Shirabuddin Cheraudin kwamba asili ya Kiswahili na Waswahili ni mahali paitwa Shungwaya Shungwaya pako mpakani mwa Kenya na Somalia na pale Shungwaya ndipo palipokuwa na wamijikenda wa ngozi ambao ndio hao wa Swahili asili yao wa Ata the ngozi are found on the border of Kenya and Somalia and the language spread as it continued to amass vocabularies from other local dialects sana kule kunafanya lugha ile itajirike zaidi kukopa si udhaifu wa lugha bali ni nguvu ya ya lugha aidha lugha hii ya Kiswahili ina lahaja mbalimbali mbali. ina lahaja ya kimvita lahaja ya kiamu lahaja ya kibajuni lahaja ya kijovu lahaja ya kingare lahaja ya ki a, a, ya, ya kiunguja lahaja ya kuna lahaja kutoka Komoro huku ngazija kuna lahaja takriban karibu 15 na wakati wa ukoloni wakati uh, takriban mwaka moja mia tisa hamsini na nne wakati wanafanya mambo ya kutafuta lugha moja ya kuweza kuitumia katika utawala na kusambaza dini wakoloni walikaa katika interterritorial committee wakataua lugha ya kiunguja ama lahaja ya kiunguja lahaja hii ndio ikasanifishwa ikawa ni lahaja rasmi ya kutumika katika masala ya ki, uh, ki ya kiofisi uh, na kiutawala the language has spread across the globe with about 200 million people speaking it according to unesco the african union and the united nations have identified swahili among its official languages na tunatumaini kwamba tutasonga mbele zaidi. Almarhum na Bahani anasema kwamba Kiswahili ni kama tango ya jipanua yenyewe. Maana hapo unapopanda mtango hapa ile tembea tango ni ndogo, lakini ule mtango utakaposambaa sambaa na kuenea eneo utashangaa bila kusambazwa na mtu yote. Kiingereza kimelazimishwa kwa Waafrika Kichina hivi sasa kinaletwa vile vile kinguvu nguvu kiutamaduni kwa sababu ya masala ya kiuchumi. Kifaransa kimletu Afrika kinguvu nguvu lakini lugha ya Kiswahili ndio lugha pekee inayosambaa peke yake na kukua peke yake kuna idara ya Kiswahili na elimu ya Kiswahili katika vyo vikuu ya uh, Uchina pia sasa kwa kweli ninafanya shahada ya tatu katika Marekani lakini ninajua kuna kama vyo vikuu wa lugha ya kigeni ya Shanghai na Beijing kuna idara ya Kiswahili. Oh, kwangu mimi sasa ninafanya ushahada ya tatu kuhusu fasihi linganishi na masomo ya Afrika. Ninataka kuzingatia kufanya utafiti kuhusu fasihi ya Kiswahili katika tasnifu yangu. Kwa Kiswahili na mamangu eh, kwangu Kiswahili yani ni muhimu sana kwa sababu siweza kuona sionekani mkenya lakini ndani pia bado niko mkenya. Uh, nina toka Jimbo la Virginia huko Marekani. Um, nilianza kujifunza uh, Kiswahili katika chuo kiku Marekani chuo kiku cha Virginia na uh, sasa ninasoma katika chuo kiku cha Pwani um, nina fikiri uh, Kiswahili ni lugha muhimu uh, na nimefurahi ku uh, ajifunza uh, apart from being a coordinator kitito has taught swahili in various institutions locally and abroad he says swahili has continued to face challenges hususan uh, afrika mashariki tumeunda baraza hivi sasa uh, ambapo tanzania imesheka baraza la kiswahili uganda wamesha uh, idhinisha tanzania Uganda, Uh, Rwanda wamesha wameshaeka baraza la Kiswahili. Sasa kuna ile baraza la Kiswahili la Afrika Mashariki lina linakwamizwa na Kenya ambao mpaka sasa hatua za kutengeneza baraza zipo katika uh, ngazi ya juu lakini bado baraza haijaidhinishwa. Sasa kwa nini nasema hivyo ni kwa sababu kuna zu, kuna zuka misamiati ambayo inapachikwa katika lugha ya Kiswahili bila kufuata mchakato stahiki unaotakikana wa, ku, wa kuunda misamiati. Kuunda msamiati una sheria zake na kaida zake. Mtu anaunda neno lakini neno lile halilingani kabisa na lile jambo linalorejelea. Mombasa County Government is one of the entities that continues to promote Swahili.
Ni nizungumzo ambao ukiangalia katika ajenda zetu kumi za Sharif na uh, Abdul Samad Sharif Nasir. Uh, lazima tutunze utamaduni wetu. Na sana sana Kiswahili chimbuko lake ni hapo Mombasa. Kwa hivyo tumuongea na county assembly speaker kuhakikisha pia katika ile sitting zao watupeke siku moja ambao uh, wabungu wetu na MCs wetu watakuwa wanaongea lugha la Kiswahili tuboreshe Kiswahili na sisi pia kama jopo la cabinet eh, tumekubaliana na kwamba kuna siku ambayo tutalitenga maalum katika zile sitting zetu tuhakishe kwamba tunaongea Kiswahili na tutumilishe Kiswahili chetu <tos> Tobias Chanji, KT News. And that beautiful report by Tobias Chanji brings us to the end of KTN News Center. Thank you so much for your company. My name is Purity Musanzuki. Keep watching KTN News and God bless.